Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren exageradamente bien Para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Daniel Y en este video les voy a mostrar cuánto cuesta vivir aquí en la ciudad de Barranquilla Presupuestando todo a un mes para una persona verificando por internet consultando acerca del coste de vida de aquí de la ciudad y encontré una página que da unos cálculos de los productos basándose en las líneas de comida vivienda ropa transporte y entretenimiento vamos a ver algunas de estas áreas para ir calculando qué tan cierto es y al finalizar entonces sacamos las cuentas del cálculo total con relación al salario mínimo actualmente aquí en la ciudad de barranquilla que me salió aquí como un sancudo. Una de las cosas más importantes de vivir en una ciudad es el tema de la movilidad, es decir, podernos mover de un lugar a otro y por eso vamos a ver cuánto cuesta movilizarse en el sistema de transporte público de aquí de la ciudad, el Transmetro. Algo curioso que aquí en Barranquilla todas las direcciones se basan en básicamente estos dos elementos que vemos aquí, la calle y la carrera. Todo tiene su numeración para lo que son el tema de las direcciones. El sistema de transporte público de aquí de la ciudad de Barranquilla, el Transmetro, atraviesa gran parte de la ciudad por esta área específica que ustedes pueden ver por aquí. Y justo aquí a mi espalda está donde uno compra los pasajes. Esto tiene un costo de 2.300 por viaje. Saquen la cuenta de cuánto puede costar un promedio de lo que ustedes pueden gastar en un mes según obviamente el uso que le den al transporte. Otra manera de movilizarse es a través de taxi o incluso también en el transporte público que al igual que el transmetro vale $2,300 pesos. Y al menos una carrera en taxi la podemos promediar entre aproximadamente de $6,000 pesos como la mínima hasta ya mil pesos dependiendo del lugar a donde ustedes se dirijan les dejo por aquí la recomendación para que puedan ver el video que hice antiguamente sobre el sistema de transporte público acá y si por casualidad están pensando en comprar un carro para obviamente moverse mucho más cómodo por la ciudad un Chevrolet Beat año 2018 así como este tal cual aquí en Colombia en la ciudad de Barranquilla específicamente está en 36 millones de pesos pero hay manera de gestionarlo a través de créditos con la gente de Chevy Plan esto no es publicidad solamente les estoy explicando un poco quedarían pagando cuotas de 16 mil pesos esto quiere decir que al mes estaríamos pagando redondeadamente 500 mil pesos al mes por un carro como este en caso tal de que les aprueben el crédito a través de su banco y entre otras cosas para el tema de movilidad podemos comprar motos de, de 150 a 200 eh, cilindradas obviamente entre 2 millones 500 a 3 millones de pesos motos sencillas para principiantes para sacar este presupuesto me vine hasta una estación de servicio para recargar el combustible de una moto dándole un uso promedio sale diario 4 mil pesos esto nos da un total de 120 mil pesos mensuales aquí en la ciudad de Barranquilla es muy común también ver los vehículos que funcionan a gas y sacamos este presupuesto para que comparemos en cuanto a el ahorro de gas o gasolina ¿Qué sale mejor? En promedio para recorrer 70 kilómetros Recargándolo con gas salen 8,500 pesos Es decir, 25,500 pesos diarios Lo que nos deja un total de 765,000 pesos mensuales Ahora bien, los vehículos que funcionan con gasolina el galón aquí está en 9 mil pesos. Un carro pequeño promedio puede llevar una carga de 9 galones. Y los 9 galones salen en 81 mil, redondeando el número. El uso de recarga promedio, dándole un, un uso promedio al carro, está entonces en dos recargas semanales. Estamos hablando de 162 mil pesos. Lo que nos deja un total de una asombrosa cifra recargándolo dos veces por semana durante todo el mes 648 mil pesos distinto a lo que se piensa es más costoso recargarlo con gas que con gasolina y ahora hablemos un poco de la parte de la alimentación podemos promediar entre 300 mil a 400 mil pesos una persona al mes 
Esto es tomando en cuenta obviamente todo lo que son carnes, productos de aseo personal, en fin. Este presupuesto puede variar dependiendo mucho de lo que necesiten, pero podemos promediarlo en este precio. Y por supuesto todo no puede ser trabajo, así que también obviamente nosotros tenemos que salir a recrearnos y hacer cosas diferentes. Así que vamos a promediar en salidas a centros comerciales, cine, comprar ropa, un ejemplo para entretenimiento general entre 100 y 200 mil pesos mensuales entre otras actividades de las cosas que podemos hacer aquí en la ciudad de Barranquilla pues está por supuesto salir a comer y esto sí ya depende mucho del estilo de comida que ustedes tengan así que vamos a dejar un presupuesto un poco abierto entre 100 mil a 300 mil pesos mensuales en comida wow ya finalmente aquí en casa otro punto a tratar bien importante realmente viene siendo lo que es la vivienda cuánto se paga aquí por vivir en barranquilla pues bien para una persona promedio lo podemos colocar en 300 mil pesos una habitación amueblada con todas las cosas en una zona promedio de la ciudad en barranquilla la ciudad está estratificada esta es la manera en cómo se organiza socioeconómicamente la distribución de la ciudad de bajo a muchos recursos desde el número uno allá en adelante en una zona bueno media podemos estar hablando de que el alquiler de un apartamento de dos o quizás de tres habitaciones puede estar oscilando los 800 mil pesos más los servicios entonces estaría llegando redondeando al millón aproximadamente en una zona norte de la ciudad ya una parte más acomodada podemos estar hablando que puede partir el precio de un millón ochocientos mil pesos en promedio aparte por supuesto lo que sería el tema de los servicios eso es algo bien importante tenerlo en cuenta por lo menos aquí en esta casa se paga un aproximado de 210 mil pesos de luz solamente y 170 mil de agua ese es el promedio obviamente dependiendo varía el consumo pero para que tengan una idea de lo que son el pago de los servicios el salario mínimo exactamente aquí en colombia está en 828 mil pesos con 16 también el gobierno da un auxilio de transporte de 97 mil con 32 y esto hace entonces un total de exactamente esto es en lo que está el sueldo mínimo actualmente aquí en colombia tomando en cuenta obviamente estas bonificaciones de lo que es la ayuda para el transporte y la gran pregunta sería entonces con un sueldo mínimo una persona en promedio puede vivir la respuesta señores es sí es posible vivir totalmente con el sueldo mínimo pero obviamente hay que tener en cuenta los ajustes que es necesario hacer para que este dinero te pueda alcanzar hay presupuestos mucho más económicos pero yo me fui entonces a una línea estándar de una persona que tenga un aproximado o una altura económica mayor de lo que viene siendo un sueldo mínimo ahora con este sueldo ustedes que son de acá o sea creen que les alcanza creen que es muy poquito déjenmelo por aquí en la parte de comentarios pues bien, ahí tenemos un gran, gran resumen, un aproximado, por lo menos obviamente todos estos precios son referenciales y pueden variar dependiendo del tipo de vida que ustedes lleven, los gastos que ustedes consideren hacer, así que les dejo por aquí entonces el resultado total de cuánto es el aproximado que cuesta vivir aquí en la ciudad de Barranquilla esto es obviamente la fecha actual realmente aquí la inflación pues no fluctúa mucho lo que tiene que ver con el dólar siempre se mantiene un precio estándar les pongo entonces nuevamente que podemos sacar aquí el cálculo estimado con base a ya todas las cuentas que sacamos con base a todos los sitios que recorrimos para que tengan allí una idea referencial cuéntenme este total de las cosas que sale realmente vivir aquí en un mes creen ustedes que es muy alto o es muy bajo en comparación con otros lugares a ti te alcanzaría te parece muy poco te recuerdo que tu like es súper súper importante si este video te gustó pues déjame un fuerte like para así saber que les gusta este tipo de contenido si consideras que a alguien por ahí le puede ser de utilidad este video pues por favor compárteselo una un gran paréntesis que quiero hacer por aquí 
aquí Voy a estar saludando en el próximo video A las personas que hagan una historia con mi video Bien sea una captura o tomándole fotos a la pantalla Que me hagan mención Entonces les dejo mi Instagram Para que vayan y tomen fotos de mi video Mencionándome Y los voy a estar entonces saludando en el próximo video Así que estén Súper pendientes Les dejo por aquí lo que es la cuenta Paypal Para que puedan aportar para el crecimiento del canal Y bueno, yo voy a dejar ya el video por aquí Creo que ha quedado súper bien En serio que conocí mucho En eh, temas de lo que es el ahorro económico Y cómo funciona el estilo de vida aquí Y ya, como siempre les digo entonces gente Coméntenlo, compártanlo y suscríbanse Adiós